ఓవైపు కరవు మరోవైపు నకిలీ విత్తనాలు అన్నదాతను నిండా ముంచాయి ఏటా ఏదో ఓ సీజన్లో అన్నదాతలకు నకిలీల ముప్పు తప్పడం లేదు వ్యాపారుల స్వార్థం అన్నదాతల అమాయకత్వం వెరిసి ఆరుగాళ్ల శ్రమ అక్కరకు రాకుండా పోతోంది వర్షాభావ పరిస్థితుల కారణంగా సజ్జ పంట సాగు చేశారు అనంతపురం జిల్లా కదిరి మండల రైతులు ఇదే అదనుగా ఓ వ్యాపారి నాసిరకం సజ్జ విత్తనాలిచ్చి తమను కోలుకోలేని దెబ్బతీశారని రైతులు వాపోతున్నారు కరవుతో అల్లాడే అనంత రైతులను నకిలీ నాసిరకం విత్తనాలు కష్టాల్లోకి నిడుతున్నాయి కరవు నుంచి గట్టెక్కాలన్న ఆశతో తక్కువ కాలంలో చేతికందే సజ్జ పంట సాగు చేశారు కదిరి మండలానికి చెందిన రైతులు ఎర్రదొడ్డి పంచాయతీలో యాభై మందికి పైగా రైతులు వంద ఎకరాల్లో సజ్జలు వేశారు పంట కాలం పూర్తయినా చేను ఎదగకపోవడం కంకులకు గింజలు రాకపోవడంతో రైతులు తలలు పట్టుకుంటున్నారు విత్తన లోపం వల్లే కంకులు రాలేదని అన్నదాతలు ఆరోపిస్తున్నారు అప్పులు తెచ్చి పెట్టుబడులు పెడితే తిరిగి పైసా కూడా వచ్చే పరిస్థితి లేదని ఆవేదన చెందుతున్నారు వాళ్ళు ఏం చెప్పిన పెద్దలు పెట్టమని ఇచ్చినారా వాళ్ళు ఉరువి మధ్యాహ్నకు రాలా ఫోన్ చేస్తాను ఉరువే రాలా మూడు ఎకరాలు పంట పెట్టుకున్నాం ఎరువు తోలుకున్నాము మాసిరెడ్డి పల్లె కాటు నుంచి ఎరువు తోలకు వచ్చినాము ఇప్పుడు ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ ఉరువు ఎత్తలేదు ఇట్లానే చెప్తే కూడా రాలా ఏం చెప్పాలంటే మాకు పంట నష్టమైంది కదా సార్ వేలు అయిపోయింది క్రాస్ గాల గింజలు పట్టినట్లు పట్టినే మళ్ళా మా తినిపోతున్నాయి సుమారు ఎంత ఖర్చు వచ్చిందో కూలోళ్లకు పెట్టుబడి బాటో బాడిగి ట్రాక్టర్ బాడుగులు వాళ్ళకి మళ్ళా మందులు అన్ని పెట్టి పంట పెడితే పంట ఉరువే ఇట్లా అయిపోయింది వాళ్ళు కనీసం రాను రాలేదు ఏమాట చెప్పలా సతలిచ్చేటప్పుడు అయితే ముందే ఉంటారు ఇప్పుడైతే ఉరువే రాలా అప్పు తెచ్చి పంట పెడితే ఈ విధంగా సీడ్ సీడ్ కొత్త వేరే కంపెనీ నుంచి వచ్చినామని చెప్పి కొత్త సీడ్ ఇస్తాము పంట బాగైతుందని చెప్పి ఈ విధంగా సీడ్ ఇచ్చారు వారు అసలు గింజ కూడా పడటం లేదు ఒకరాకి పద్దెనిమిది గింటలు అవుతాదని చెప్పినారు ఒక గింజ కూడా పడకుండా ఇచ్చినారు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ముందుసారి అయిన వాళ్ళ దగ్గర తీసుకొని వాళ్ళు ఊరికే దీంట్లో గింజలు వేసేసి బ్యాగ్ ఒక నెంబర్ రాసేసి ఒక నెంబర్ రాసి ముందుసారి ఇచ్చిన సత్తలు ఇచ్చేసి నెంబర్ రాసి కంపెనీ అని చెప్పేసి సూర్యనారాయణ రెడ్డి అతను అతను వచ్చి మా ఊరికి మోసం చేసి మా అందరికి మోసం చేసి రైతులకి వర్షం లేని కరువు ప్రాంతంలో అనంతపురం డిస్టిక్ లో మాకు రైతులకి అంత మోసం చేస్తే ఇంకా రైతులు సావక ఇంకా ఏం చేస్తారు సార్ ఈ విధంగా చేస్తే అసలు గింజలు పడకుండానే ఉన్నాయి అసలు ఈ విధంగా చేస్తే పంట నష్టం నష్టపరిహారం కట్టిమంటే ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ రెస్పాన్స్ లేదు అసలు స్విచ్ఛాబ్ చేసుకుంటున్నారు ఫోన్ చేసి అడిగితే మీరు ఏం చేసుకుంటారో చేస్తాం ఇంకా మేమేం చేయలేము అని చెప్పి చెప్తున్నారు కంపెనీలు అన్నారు కంపెనీలు ఉంటే ఈ విధంగా ఉంటారా సార్ అసలు నెంబర్ ఏ విధంగా ఉంటారా కంపెనీ అయితే వాళ్ళు ముందు సార్ చేసిన తీసుకున్న సీడ్ ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళు దీని మీద దీంట్లో ప్యాక్ చేసి నెంబర్ రాసేసి కంపెనీ అని చెప్పి మోసం చేశారు పంట పరిస్థితిని గుర్తించిన అన్నదాతలు విత్తన సరఫరాదారునికి సమస్యను వివరించారు అయితే నీటి కొరత సరైన యాజమాన్య పద్దతులు పాటించకపోవడం వల్లే పంట రాలేదని సదరు వ్యాపారి చేతులెత్తేశారు దీంతో రైతులు దిక్కుతోచని స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు విత్తన సంచికి బ్యాచ్ నెంబర్ కోడ్ వంటివి కూడా ఏమీ లేవని రైతులు వాపోతున్నారు ఇంటి కాటికి వచ్చి బంగపోయి సద్దలు ఇచ్చారు సరే ఒకరికొకరు మాట్లాడుకుని ఎర్దొడ్డి పంచాయతీలో మేమైతే దాదాపు ఒక యాభై అరవై మంది ఒకరు ఐదు ఎకరాలు మూడు ఎకరాలు ఎవరికి తోచినట్టు వాళ్ళు వేసుకున్నాము ఈ అది అందులో ఈ స్పీడ్స్ అని ఇచ్చారు ఇది ఎక్కడ దీనిపైన కోడ్ నంబర్ లేదు ఏది కంపెనీ నంబర్ లేదు ఏమి లేదు మాకు ఒక వర్షం పడలేదని చెప్తున్నారు కానీ వర్షం పడకపోయింటే మేము ఇంత నీళ్లు కట్టి ఇంత సేవ చేసి ఇంత స్టేజ్ కి తెచ్చాము పాల గింజ కూడా పట్టలేదు దీంట్లో దీని పరిస్థితి ఏంటని ఫోన్ చేస్తే మీరు ఏమై చేసుకుంటారో చేసుకోండి మాకే చేత కాదు అంటున్నారు అసలు ఉత్త కర్రలు ఉన్నాయి కానీ ఏంటి లేవు చూడండి కావాలంటే ఇంత మటుకు ఒక కర్రకు కూడా విత్తనాలు లేదు దీన్ని పెట్టు పెట్టుబడి ఎంత పెట్టాము అనేది మాకు ఏముంది చూపించడం లేదు సార్ విత్తన సమస్యపై రైతులు వ్యవసాయ శాఖను ఆశ్రయించారని అధికారులు చెబుతున్నారు రైతుల ఫిర్యాదు మేరకు విత్తన కంపెనీపై ఆరా తీసినట్లు తెలిపారు శాస్త్రవేత్తల సహకారంతో క్షేత్రస్థాయిలో పంటను పరిశీలించిన అనంతరం సదరు వ్యాపారిపై చర్యలు తీసుకుంటామని తెలియజేశారు మనకి ఎర్రదొడ్డి గ్రామ పంచాయతీకి సంబంధించిన ఒక ఏడు గ్రామాలలో మనకి ఇరవై నుంచి ముప్పై మంది రైతులు ఇలా సజ్జ పంట మనకి కంకి సైజ్ తగ్గడం కానీ కంకుల విత్తనం రాకపోవడం లాంటి కంప్లైంట్ రావడం జరిగింది ఈ కంప్లైంట్ తీసుకుని మనము విత్తనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవడం అనేది ఎంక్వైరీ చేస్తే విత్తన కంపెనీ వాళ్ళు ఎవరు ముందుకు రాలేదు ఈ కంపెనీ ఎక్కడ ఎక్కడి నుంచి విత్తనం తీసుకున్నారు రైతులు అనేది మనము మన డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా వ్యవసాయ శాఖ ద్వారా ఎంక్వైరీ చేసి ఆ కంపెనీ లైసెన్స్డ్ ఉందా లేదా రికగ్నిషన్ తీసుకున్నారు నాసిరకం విత్తనాలు సరఫరా చేసిన వ్యాపారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని రైతులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు పెట్టుబడులు కోల్పోయిన తమకి న్యాయం చెయ్యాలని కోరుతున్నారు